хоос их хурлын төсвийн байгаа орон дарга байж байхдаа бол ерөнхийд мэлэл хүмжилж ийсэн ийм хүлдээ тэгэхээр энэ эдийн засгийн үнэлгээ өгдөг байгууллагууд за Монгол банк олон эдийн засгчд бол үнэлгээ тайлын өгсөн гаргасан байна илтгэлүүд тавьсан байна тэгээд тэр илтгэлүүд үзсэн юм бол ер монгол орны эдийн засг бол үргэлжлэн сэргийж байна за барилгын салбарт одоо барилгаас бус салбарын үйл төрлөл хүчиж байна хөдөлгөний зах зээл сэргийж байна гадаад орчин хүлээлтээ сайж ирсэн ажил эрхлэлт бүх салбарын төвчөндөө өссөн өрхийн бодит болон нэрлсэн орлогын өсөлт эрчимдсэн үүнд одоо орлогын бүх хөрөлдөхөн өссөн төврийн үнсийн өгөөж бол нэмэгдсэн гэх зэргээр ийм үнэлтүүд өгсөн байна л да за тэр нь бол мэдээж их хурал засгийн газрын авч хэрэгжүүлсэн бодлого шийдвэр нөлөөлсөн байгаа за нөгөө талдаа бол энэ ажих хөө нэгж байгуулгууд баялаг бүтээ хэчээд энэ татвар төлөвчдийн одоо өвч оролцоо бол энэ дасар их байсан гэдэгтэй бол санал нэгдэх байх гэж ингэж бодоод байгаа. Тэгээ бид нар чинь бол энэ хүн хүрээндээ л одоо энэ уулуурхан том орд лицензүүдийг гадна дотны үндэстэн намласан компани төлөвлөлтөө одоо хамтарч эзэмшдэг ашигладаг нэг энд байж байгаа энэ хурлын танхимд байж байгаа нэг хэдхэн хүмүүсийнхээ хүрээндээ юм бодоод байна шүү А гэтэл чинь бол үнэхээр одоо баялагыг бүтээж байгаа энэ улсын төсвийн ихэнхийг бүрдүүлж байгаа энэ татвар төлөвч хөмсгөд рүүгээ хандсан бодлогыг бид нэр орхигдүүлж улмаарггүй байгаа юм л да. Одоо энэ 18 оны төсөв дээр бид 72 трибун төгрөг гэдэг чинь бас баг мөнгө үш шүү дээ. Болцоото одоо их хөөсөр тавиад өгсөн арав султаны бол энийг ингээд өгөө хийчлээ л дээ. Тэгэхээр зэрэг нөгөө талд нь одоо ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүл хийм бэ? гэдгийг одоо бодмоор байгаа. Энэ ажих хөө нэгжүүд ихээр зэрэг зөвхөн одоо их хурлд байж байгаа хэдэн хүмүүсүүдийн эрхэлдэг ажих хөө нэгж тэр уулуурхан лиценз эзэмшдэг энэ компаниудынхаа одоо та нар бол өөрсдөө төлөөл нь болсон уус. Энгүрийн одоо юм сэтгээд энэ хүрээнд эргэлдээд байж болморгүй ийм л юм бодогдоод байгаа байхгүй. Энэ талаар одоо ямар арга хэмжээний зөвлөлтэй юм бол хийх юм бэ гэж. За нөгөө талаар нь бол та олон улсын валютын сам бол мөлийн уян хатан ингэж одоо авч үзнэ гэж ярьж байгаа. Тийм учраас төсвийн одоо орлогыг нэмэгдүүлж байгаад тэгээд тодорхой хэмжээний төсвийн хөрөнгө оруулалт хийх юм боломж болцоо байнагүй юу. Одоо бид нарт тойрогт хэрэгжүүлэх дөрвөн трибун төгрөгөнд багтсан одоо нэг 8 одоо арга хэмжээ төлөвлөсөн, санлаа өгсөн. Гэтэл бол одоо өөний дөрвийг нь та хасдсан байгаа. А та бол ингээд одоо хадлаа хэрэн л та сайхан мэлсэн. Уу би тэрүүс та нарын өгсөн санлыг нэг ч хассан байхгүй. Бүгдийг тусгасан. Ганцхан энэ 18 онд санхүүжүүлэх их хүсүүрээс нь тодорхой хэмжээгээр буруусаад гэж яриад байдаг байхгүй. А гэтэл бол яг долгоо үзэх юм бол зүгээр балдуурдаад хасаа тавьсан байл лээ шүү дээ. Тэгээ энэ дотор тухайлах юм бол та хамгийн чухал зүйлүүд байгаа юм л да. Энэ сэнгэр мандал гэдэг дархан гэдэг хоёр сумын одоо тамгийн газрын барилга байхгүй баригдаж чадахгүй тэгээ одоо өнөөдөр тамгийн газрын үйл ажиллагаа чи ажиллагаа чи 21-р зуунд одоо эски гэр барьдсан тав хантаа гэрт одоо төрийн үйлчлэгээ явуулаад ингээ сууж байна шүү дээ. Тэгээ ийм учраас энэ төрвийн төсвийн орлогоо жоохон нэмэгдүүлж байгаад энэ ажлыг хийчих болцоо байх уу гэж аа нэг асуулт байгаад байгаа. За Улаанбаатар хотор бол энэ нийслэл рүүгээ жоохон хөрөнгө оруулалтыг бол мэлээ нэмэгдүүлэх чиглэлээр ямар ажил хийсэн бэ? Энд тодорхой нэмэгдүүлсэн юм байна уу? За. Харь үлээ. Хүрдэ отов шээ. За. Ачих хүн нэгж хөндлөө хандсан бодлогыг одоо яаж хийх вэ гэдэг юм ихний асуулт байна. Бид нар энэ эдийн засгийн бодлогыг ер нь зөв явуул яа гэж үз. Ягаад бэхэр төсвийн аяг их өндөр алдагдлаа гаргаад тэр алдагдлаа нөхрийн тулд аж дотоодынхаа арилжааны банкуудаас их өндөр хүйтэй зээл авдаг үүнийг энэ 2018 онд багсгаж бууруулж зогсоёо гэдэг ийм зорилгыг энэ төсвт оруулж ирсэн. Засгийн газар өөрөө Тэр асар их алдагдлаа төсвийг ал санхүүжүүлэх гээд өндөр хүйтэй зээл аваад ахр яадаг юм бэхээр нөгөө арилжааны банкууд иргэд аж ахуй нэгжүүд дүгдэг зээлээ багсгачдаг. Ягаад гэвэл засгийн газар өөрөө хамгийн сайн найдвартай зээлдэгч учраас 
эргэд ажих нь нэгжүүдийг эрсдэлтэй гэж үздэг учраас ийм учраас бид нар засгийн газар өөрөө арилжааны банкаас авдаг зээлийг багсгаа бууруулчих юм бол тэр эргэд хувийн ажих нь нэгжүүд рүү олгочдог тэр зээл нэмэгдэнэ гэж үздэг чинь ингэж чадах юм бол бид нар эдийн засгийг дэмтсэн одоо хин нэгний оролцоог өгөө цэвэр бизнесийнхаа горин журмаар одоо зээл аваад явчих юм боломжийг бол бүрдүүлнэ гэж ингэж үздэг байгаа дээр нь энэ хувийн хэрэгслийг дэмжих хөрөнгө оруулалтыг дэмжих болохыг бид нар сайтар явуулах учиртай зээл шүтээд хөрөнгө оруулагч нарыг түлхээд байхаар энэ монгол улс уруудаад байгаа юм аа бид нар хөрөнгө оруулагч ажих нэгжүүдэ дэмжи арын тэр нь монгол улсын хаулийн дагуу тавтраг үздэлдэг байх хэвээр гэдгийг зарчмыг бол одоо барьж ажиллаж байгаа гэдгийг би илья за хоёр дахь нь энэ хөрөнгө оруулалт толбоот асуудал байгаа Үнэхээр энэ ажлыг аваад 5 хоноод энэ төсвийг өргөн барьсан. Тэгээ гол нь нэлээд өөр асуудлууд дээр анхаараад энэ хөрөнгө оруулалтын жагсаалтыг үнэхээр би сүхэж үзээгүй. Өмнө өмнөх засгийн газар төсвийн төсөв өргөөд дахиад өмнөх засгийн газар өөртөө татаад авсан байсан. Тэр өргөн барьсан хөрөнгө оруулалтыг яг хэвээр нь жагсаалтаар нь оруулсан. Ямар нэгэн объектыг бол хасаагүй. А харин Хөрөнгө оруулалт нийтдээ оруулж ирж байгаа асуудлуудтай холбоогоод холбоотойгоор 2018 он санхүүжих дүнг нэг тэр бумаар буруулсан. Урд нь бол а тийм учраас энэ дээр одоо ямар нэгэн ажил саатах юм уу ямар нэгэн объект одоо асгацсан зүйл бол байхгүй энэ ондоо зург нь хийгдээ тендер нь зарлагдаад ингээд ажил нь бол амжаад явж байгаа. Энэ ажлыг харин хурд нь чуурхаа хийх чиглэл дээр бол бид а анхаарч ажиллана гэдэг хэлмээр байна. За хоёр дахь нь орлого одоо ингээд засгийн газраас оруулж ирсэн орлого нэмээд а зардлыг бид нэр бас нэмээд ингээд явчихвал явах вэ гэж асуулт байгаа. Өнгөрсөн ингээд 4 5 жилийн туршлагаас аваад үзэхээр нэг юм бас ажиглагдаад байгаа юм аа. Орлого хэд хэ өндөр тавьчаад орлого нь орж ирэхгүй болохоор үүссэн зөрүү тэр зардлыг бид нар дандаа өр тавьж сангууж ирж ирсэн. Ингэхээр өр нэмэгдээд байгаа Монгол улс Монгол улсын өр нэмэгдсэн өөрөө үнэтэй толбоо. Эсвэл орлого хэтрхий доошоо тавьчаад гэхээр цаана орлого хэтрхий доошоо тавьчихаар нэг олон орлого нэмэгдэл орж ирсэн юм шиг болоод дараа нь энэ үгээ яаж зарцуулах вэ гэдэг асуудал гарч ирээд байгаа юм шиг ийм буруу зүйл ойлголтод явуулах. Тийм учраас энэ 18 оны төсөв дээр бид нэг орлого ер нь бодитоо төлөвлөе. Бүхэн бодитоо байв. Тэгэл бодитоон дээр тулгарсан бодитоо төлөвлөлтийг бодитоо зардал нь бодтойгоор зардлын сангууч гэх юм гэсэн ийм зарчмаар бид нэр энэ төсвийнхаа тоог бодтой болгож оруулж исэн гэдэг. Би батрын шүн нэг минут. Батрын шүн нэг минут. За тэгэхээр та та бол бас хэллээ тийм учраас энэ юу бол эргүүлээд орох юм байна да тэр хасгцсан одоо барилгаа байх тэр төсөвт тусгагдсан хөрөнгө оруулалт юм бол эргүүлээд орох юм байна гэж. Та тэр сангийн явных асуудал тэлээд та мэдхгүй гэж хэлж байна тэр мэдж байгаа улсуд дараа нь одоо шүүлгээ дэргүүлээ оруулаарай гэж за энийг санд болгож хэлээ нөгөө нэг юм бол энэ зандаа шатар чи өмнө нэг хурл сууж явахдаа нэг тийм хандлагатай байсан юм таны яриад байгаа хандлагач бас нэг тийм байна ерөнхийдөө бол төр одоо том ажлын байр бий болгоч төр бол одоо том хөдөлтөн авгоч гэхээр ингээд төрийн оролцоог л одоо нэмэгдүүлээд байх чиглэл юм нь бол зэрэг нөгөө баялаг үтэгчд нөгөө ажих нэгжүүд нөгөө татвар төлөвчд нөгөө хөмсгөч чинь одоо захтын шахагдал хойшоо хийгдээд байдаг юм зовлон шүү. Яг бодит байдал дээр бол бид нар чинь энэ сонгож авсан өнөө би нийгмийн энэ тогтолцоо чиг баримжаа шин бол одоо баялаг үтэгчдийнхээ нуруун дээр л бид явж байгаа шүү. Тэдэргээ дэмжсэн тэдэртэй шагал дарамт багтаа л ийм л одоо бодлогыг л хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгаа юм л. За хөрөнгө дотор сайтал. 1 минут үгүй. За манай ажлын хэсгийнхэн бас тайлбар өрөө Ажлаа сангийн сайдын ажлыг аваад 4 5 хоногтой би нэг ширхэгч объектыг хасаагүй Батэрдэн гүшүүнээр би үнийг одоо өнгөрсөн бүлгийн хоёр удаагийн хурал дээр дамжуулаад тайлбарлаж хасаагүй. Та бүгдийн өгсөн жагсаалт хэвээр урдах өгсөн юм дээр сөхөж үзлгүйгээр бид нар өгсөн гэдэг би та бүгд л яа. А ер нь бол би өөрөө энэ үр зээлийг нэмэгдүүлэх чиглэлийг эсрэг байдаг. Энэ төсвийг ч гэсэн бас тэгж зохиож оруулж ирж байгаа. Ер нь бол бид нэр зээлийг биш хөрөнгө оруулагчдыг дэмжиж явах учиртай. Энэ агуулга энэ төсөв байгаа. 
ингэжээж Монгол улсын нүрийн дарамтаас гарна улс орны хөгж нь ажлын байр бий болно. Нийтдээ 1.4 сая хөдөлмөрийн чадвартай хүн байгаа шүү. Төр үнээс 189 90 90 хүн нь л олгож байгаа. Үлдсэн бүх ажлын байрыг хоён 